নিরা সার উৎপাটাওয়ার চাষা নারায়ণগঞ্জ থেকে আমি মোহাম্মদ আশরাফ উল্লাহ আজকে টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা শুরু করব মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমরা আজকে যে লেসনগুলো যে অপশনগুলো করব সেগুলো একবার দেখি নি ক্রিয়েট ইউ ডকুমেন্ট ক্লোজ ডকুমেন্ট ক্রিয়েট অ্যান্ড সেভ ডকুমেন্ট ওপেন ডকুমেন্ট ইউজ সেভ এস সেভ এ ফাইল বাই পাসওয়ার্ড চেঞ্জ অর ডিলিট পাসওয়ার্ড অটোমেটিক সেভ এ ডকুমেন্ট তো প্রথম আমরা যে অপশানটা করব সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট নিউ ডকুমেন্টস আমরা আগেই বলে আসছিলাম যে মাইক্রো ওয়ার্ড ওপেন করলে বাই ডিফল্ট একটা ডকুমেন্টস অটোমেটিকলি ক্রিয়েট হয়ে যায় এখন যদি আপনার যদি আরেকটা ডকুমেন্টস প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি কীভাবে নেবেন সেই জিনিসটা আপনি দেখবেন আমরা প্রথমত ফাইলে ক্লিক করলাম নিউতে ক্লিক করলাম এরপরে ব্ল্যাক ডকুমেন্টস দেন ক্রিয়েট ক্লিক করলে এখানে ডকুমেন্টস ওয়ান থাকবে প্লাস আরেকটা ডকুমেন্টস চলে আসবে অর্থাৎ ডকুমেন্টস টু চলে আসলো তাহলে একটা পদ্ধতি শিখলাম ফাইলে যাব নিউতে যাব এরপরে আমরা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টস এরপরে ক্রিয়েট ক্লিক করব এছাড়া অন্য একটা প্রসেস আছে সহজ সেটা হচ্ছে কুইক অ্যাক্সেস টুল বা আমরা বলেছিলাম যেটার মাধ্যমে আমরা দ্রুত কার্য সম্পাদন করব সেক্ষেত্রে আমরা এই কুইক অ্যাক্সেস টুল বার থেকে নিউ যে সিম্বলটা আছে সিম্বলটাতে ক্লিক করলে আরেকটা ডকুমেন্টস অটোমেটিক ক্রিয়েট হয়ে যায় যেমন ডকুমেন্টস থ্রি তাহলে এখানের মধ্যে আমরা কতগুলো ক্লিক করলাম ফাইলে ক্লিক করলাম নিউতে ক্লিক করলাম ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টস দেন ক্রিয়েট এতগুলো ক্লিক না করে সরাসরি আমরা কি করতে পারি আমরা কুইক অ্যাক্সেস টুল বার থেকে এই নিউ সিম্বলে ক্লিক করেও আমরা ডকুমেন্টস নিতে পারি এছাড়া আরেকটা উপায় হচ্ছে আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রেস করেও আরেকটা ডকুমেন্টস নিতে পারি ডকুমেন্টস ফোর তাহলে তিন উপায়ে আমরা নতুন ডকুমেন্টস নিতে পারি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা আমাদের দ্বিতীয় টপিকসটা করব যেটা হচ্ছে ক্লোজ ডকুমেন্ট ক্লোজ ডকুমেন্টটা কি আমরা ক্লোজ করব যেমন এখানে ডকুমেন্টস আছে ফোর আমি ফাইলে ক্লিক করি যদি ক্লোজ ক্লিক করি তাহলে কি একটা ডেট হয়ে গেল ডকুমেন্টস আর তিনটা রোলো ডকুমেন্টস থ্রি এটার একটা প্রসেস ফাইলে ক্লিক করে ক্লোজে ক্লিক করলে কী হবে ডকুমেন্টস ক্লোজ হবে এছাড়া অন্য উপায় আছে এখান থেকে টাইটেল বার থেকে এই ক্রস বাটনে অর্থাৎ ক্লোজ বাটনে ক্লিক করলে কী হবে ডকুমেন্টস ক্লোজ হবে ডকুমেন্টস টু অর্থাৎ একটা থ্রি থেকে টুতে আসলো একটা ডকুমেন্টস ক্লোজ হলো অথবা আমরা একটা যে শিখতে পারি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এফ ফোর ক্লিক করলে কী হয়ে যাবে একটা ডকুমেন্টস ক্লোজ হয়ে যাবে আবার যদি আমি কন্ট্রোল এফ ফোর দিই তাহলে এখন একটু ক্লোজ হয়ে গেল এখন যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামটা ওপেন করা আছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন করা আছে কিন্তু কোনো ডুমারি ডকুমেন্টস নেই তাহলে ডকুমেন্টস নিতে পারে কীভাবে আমরা যে চারটা তিনটা পদ্ধতি শিখেছিলাম ফাইলে ক্লিক করে নিতে পারি ফাইলে ক্লিক করে নিউতে ক্লিক করে নিতে পারি অথবা এখান থেকে নিউ সিম্বলে ক্লিক করে নিতে পারি অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অ্যান্ড দিয়ে কী করতে পারি আমরা ডকুমেন্টস নিতে পারি তো এক্ষেত্রে ডকুমেন্টস ফাইভ শো করছে কারণ আমরা চারটা ক্লোজ করে দিছি ওই সিএল মতে চারটার পর থেকে পাঁচ নাম্বার এখানে শো করছে অথচ ডকুমেন্টস কিন্তু এখানে এখন আমাদের একটাই ডকুমেন্টস তাহলে আমরা ক্লোজ ডকুমেন্টস শিখলাম কীভাবে ডকুমেন্টস ক্লোজ করতে হয় সেই জিনিসটা আমরা এখন শিখে নিলাম এখন আমরা করব আমাদের তৃতীয় অপশান ক্রিয়েট অ্যান্ড সেভ ডকুমেন্ট একটা ডকুমেন্টস আমরা ক্রিয়েট করব আমাদের ডকুমেন্টস অলরেডি আছে আমরা এখন এখানে কিছু লিখব আমি লিখলাম জাস্ট একটা লেখা লিখলাম এটি আমার ডকুমেন্টস এই ডকুমেন্টসটার এই লেখাটাকে বিভিন্ন স্টাইলে আগে রূপান্তর করে নিচ্ছি যেমন এখান থেকে আমি ফন্ট সাইজটা আমি বড় করে নিচ্ছি এখান থেকে আমি ফন্টের বিভিন্ন স্টাইল আছে আপনার যে স্টাইলটা আপনার ভালো লাগে সেই স্টাইলটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের স্টাইল আছে যেমন আমি এই সেই স্টাইলটা নিলাম ফন্ট সাইজ নিলাম এখান থেকে লেখাটাকে আপনি মোটা করতে পারেন বোল্ড মোটা হবে আইতে ক্লিক করলে লেখাটা বাঁকা হবে ইউতে ক্লিক করলে লেখা নিচে আন্ডারলাইন হবে এরপর হচ্ছে এখান থেকে যদি ফন্টের কালার দিতে চান আপনি যে কোনো কালার দিতে পারেন যদি কালার যদি চেঞ্জ করতে চান আবার কী করবেন সে লেখাটাকে সিলেক্ট করবেন লেখাটাকে সিলেক্ট করার পরে আবার এখান থেকে অন্য ধরনের কোনো একটা কালার আপনি এখানে বসতে পারেন তো বন্ধুরা এখানে একটা জিনিস জানা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে যেমন আমি এখন এই লেখাটাকে যদি আমি এখান থেকে বোল্ড করতে চাই বোল্ড হবে না ইতালিক হবে না আনলাইন হবে না অথবা পন সাইজ যদি আমি বড় পন স্টাইল যদি করতে চাই হবে না পন সাইজ যদি করতে চাই হবে না কারণ হচ্ছে কি লেখাটা আমাকে সিলেক্ট করতে হবে তো এই সিলেক্টের ক্ষেত্রে আপনাকে একটা অপশান জেনে নিতে হবে সেটা হচ্ছে সিলেক্টের অনেকগুলো পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিগুলো আমি দেখাচ্ছি এখনই কীভাবে সিলেক্ট করবেন জাস্ট এই লেখা যখন আয়ের মতো আসবে যখন মাউস পয়েন্টের একটা আয়ের মতো আসবে এদিক থেকে হোক বা এদিক থেকে হোক যখন আয়ের মতো যখন আসবে জাস্ট লেফট বাটন ধরে টান দেবেন লেখার দিকে ড্রাগ করবেন লেখাটা সিলেক্ট হবে এটা উপায় অথবা লেখার বাম সাইডে লেফট সাইডে যখন মাউস দেবেন তখন
শিফট চেপে লেফট এর চাপেন লেখাটা সিলেক্ট হবে তাহলে লেখাটা সিলেক্ট করা অনেকগুলো পদ্ধতি আমরা দেখলাম এখন আমরা লেখাটা সিলেক্ট করে এরপর যদি এখন আমরা বোল্ড করি বোল্ড হবে ইতালিক হবে আনলাইন হবে এরপরে ফন্ট স্টাইল যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই ফন্ট স্টাইল চেঞ্জ হবে ফন্ট সাইজ চেঞ্জ হবে অর্থাৎ আপনাকে মনে রাখতে হবে যদি কোনো ধরনের ফরমেট করতে চান পরিবর্তন সাধন করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই কী করতে হবে লেখাটা সিলেক্ট করতে হবে তো যাই হোক বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কি আমাদেরকে সেভ করব এটা এই সেভ করার উপায় অনেকগুলো উপায় আছে প্রথম আমরা আসি ফাইলে ক্লিক করব সেটা সিলেক্ট রাখতে হবে না জাস্ট রাখলাম আমি কাটসর এখানে যে কোথাও রাখলাম ফাইল সেভ সেভ ক্লিক করার পর এখন ডেস্টিনেশন নির্ধারণ করতে হবে আপনি কোথায় সেভ করবেন যেমন আমি লোকাল ডিস জিতে সেভ করব তাহলে ডেস্টিনেশনটা হলো লোকাল ডিস ডি এই লোকাল ডিস সি ডি ই এগুলো হচ্ছে কি হার্ড ডিস্কের এক একটা পার্টিশনের একটা অংশ তাহলে এই ডি পার্টিশনে আমি রাখব রেখে এখানে ফাইল নেম বক্সে একটা নাম দেব যেমন আমি দেখলাম নিরাশা নামটা দিলাম এটা মুছে দিলাম জাস্ট নিরাশা নামটা রেখে সেভ বাটনে ক্লিক করলাম আমার ডকুমেন্টসটা সেভ হয়ে গেল কীভাবে বুঝলাম আগে লেখা আসলে এখানে ডকুমেন্টস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর ফাইভ এখন লেখা আসছে নিরাশা মাইক্রোসফ ওয়ার্ড তাহলে একটা প্রসেস আমরা শিখলাম কীভাবে আমাদেরকে ফাইল সেভ করতে হবে এবার আমরা দ্বিতীয় প্রসেস দ্বিতীয় প্রসেসের জন্য আমি আরেকটা ডকুমেন্টস নিচ্ছি কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রেস করে ডকুমেন্টস নিয়ে এবার আমি লিখলাম সাপোজ নারায়ণগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ লিখে একইভাবে এই লেখাটাকে ইচ্ছা করলো আমি ফন্ট সাইজটা বড় করতে পারি এই ছাড়া ফন্ট সাইজ বড় করার আরেকটা উপায় আছে লেখাটা আপনি সিলেক্ট রেখে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে থার্ড ব্যাকেট প্রেস করবেন কন্ট্রোল চেপে থার্ড ব্যাকেট চেপে লেখাটা কি হবে বড় হবে এরপর আপনি যদি বোল্ড করতে চান করতে পারেন কালার দিতে যদি চান আপনি কালার দিতে পারেন ইচ্ছা সেটা আপনার এরপরে এটাকে আমরা সেভ করব কি এইভাবে একটা প্রসেস আমরা শিখেছি ফাইল থেকে ক্লিক করে সেভে ক্লিক করে এখন আমরা অন্য একটা প্রসেস শিখি সেটা হচ্ছে কুইক অ্যাক্সেস টুর থেকে সেভ সিম্বলে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর সেই মনিটা আসলো এখন আগের ফাইলটা আমি রেখেছি ডি ড্রাইভে আর নিরাশা নামে এখন আমি সাপোজ এটা ডিতে রাখব না আমি এটা ইতে রাখবো এটা নাম থাকবে মানে নারায়ণগঞ্জ নাম থাক বা যে কোনো নাম দিতে পারেন আপনি যেমন আমি আমার নাম দিলাম এ এস এইচ আর এফ দেখে আমি জাস্ট সেভ বাটনে ক্লিক করলাম তাহলে সেভ হয়ে গেল এটা লাস্ট আপনার সেভ হলো কোথায় ই ড্রাইভে এটা একটা প্রসেস আরেকটা প্রসেস আরেকটা প্রসেসে আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে একইভাবে আমরা ইচ্ছা করে আরেকটা ডকুমেন্টস নিই কুইক অ্যাসিস টুল বার থেকে নিউ সিম্বলে ক্লিক করে নিলাম নেওয়ার পরে এখানে লিখলাম নারায়ণগঞ্জ ঢাকা ঢাকা বাংলাদেশ লেখাটা সিলেক্ট করি আমি অনেকগুলো প্রসেস এভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে কন্ট্রোল চেপে থার্ড ব্যাকেট প্রেস করে লেখাটা আমি একটু বড় করি এবং কালার যদি করতে হয় আপনি করলেন তাহলে নাই দরকার নেই এবার আমরা সেভ করব এবার সেভ করব আমরা কিবোর্ড থেকে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এস প্রেস করলাম এক্স প্রেস করার পর যে উইন্ডো আসলো ফাইলে ক্লিক করে সেভ ক্লিক করার পর সে উইন্ডো আসলো কুইক অ্যাক্সেস চুলবারে ক্লিক করে যে উইন্ডো এসেছিলো সেম উইন্ডোটা এখন আসলো এখন এইটাকে আমরা কোথায় রাখবো সাপোজ এটাকে আমি রাখবো ডেস্কটপে ডেস্কটপে কী নামে রাখবো ডেস্কটপে আমি নাম রাখতে পারি নারায়ণগঞ্জ যে নাম ছিল নারায়ণগঞ্জের নামেই রাখি বা ঢাকা নামে রাখি কি হয়েছে কে যে কোনো নামে রাখতে পারি আমার নাম হোক বা কোনো সংখ্যা দিয়ে হচ্ছে আমি রাখতে পারি জাস্ট সেভ বাটনে ক্লিক করলাম তাহলে সেভ হয়ে গেল এখন এখানে আমাদের সেভ করার তিনটার প্রসেস আমরা অলরেডি শিখে ফেললাম কোন লাইফ ফোর প্রেস করে ডকুমেন্টসগুলো ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে এখন আমরা পরের অপশানটা শিখতে যাব সেটা হচ্ছে কীভাবে আমরা ডকুমেন্টস ওপেন করতে পারি এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো সেটা হচ্ছে সেভটা কি পরীক্ষিত কোনো ডকুমেন্টসকে কম্পিউটার হার্ড ডিস্কে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার জন্য সেভ অপশানটা ব্যবহার করা হয় এবার আমরা ওপেন করব ওপেনটা কি ওপেনটা হচ্ছে সংরক্ষিত কোনো ডকুমেন্টসকে উত্তোলন করার জন্য বা প্রদর্শন করার জন্য ওপেন অপশানটা ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা কীভাবে করতে পারি আমরা একইভাবে তিনটার কথা শিখবো ফাইলে যাব ওপেনে যাব ওপেনে যাওয়ার পর যেমন প্রথম আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে ডেস্টিনেশন কোথায় আমরা সেভ করেছিলাম যেমন আমি একটা ফাইল সেভ করেছিলাম ডি ড্রাইভে ডি সিলেক্ট করলাম কি নামে নিরাশা নামে সিলেক্ট করে জাস্ট ওপেন দিলাম ওপেন হয়ে গেল এটা একটা প্রসেস সেকেন্ড প্রসেসটা হচ্ছে আমরা কুইক অ্যাক্সেস টুল বার থেকে ওপেন সিম্বলে ক্লিক করতে পারি ওপেন সিম্বলে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমাদের সেকেন্ড একটা ফাইল ছিল সেটা আমরা রাখিয়েছিলাম ডেস্টিনেশান ছিল আমাদের ই ড্রাইভ ই ড্রাইভে সিলেক্ট করলাম ক্লিক করে কি নামে আশ্রাফ নামে সিলেক্ট করে ওপেন দিলাম ওপেন হলো এরপরে থার্ড যে ফাইলটা সেভ করেছিলাম সেটা করেছিলাম ডেস্কটপে তাহলে আমরা এবার কি ভর্তি করবো কন্ট্রোল ও কন্ট্রোল ও দিয়ে আমরা কোথায় সেভ করেছিলাম একটা করেছিলাম ডিতে একটা ইতে এবার যে ফাইলটা ওপেন করবো সেটা ডেস্টিনেশন
সেভ এসটাকে আমরা একটু আগে সেভ শিখেছিলাম এখন সেভ এস আমরা শিখবো সেভ এসটা কি সেভ এসটা হচ্ছে সংরক্ষিত কোনো ফাইলকে পুনরায় ভিন্ন কোনো স্থানে বা একই স্থানে ভিন্ন নামে সংরক্ষণ করা আপনি যদি একটা ফাইল যদি ডি ড্রাইভে সেভ করে রাখেন নিরাশা নামে আবার সেই ফাইলটাকে আপনি যদি ডি ড্রাইভে সেভ করতে চান তবে একই নামে হবে না নামের অবশ্যই কিছুটা তারতম্য ঘোরাতে হবে যেমন নিরাশা ওয়ান বা নিরাশা টু বা অন্য কোনো নাম দিয়ে আপনি সংরক্ষ করতে পারবেন আর যদি আপনি ডি ড্রাইভে একবার সেভ করেছেন নিরাশা নামে এখন ইচ্ছা যদি ই ই ড্রাইভে করতে চান আর সেখানে যদি এই নাম না থাকে তাহলে এই নামে আপনি আবার কি করতে পারেন সংরক্ষণ করতে পারেন তাহলে সেভ এসটা হচ্ছে সংরক্ষিত কোনো ফাইলকে পুনরায় একই স্থানে ভিন্ন নামে বা ভিন্ন কোনো স্থানে সংরক্ষণ করা তাহলে প্রথম প্রসেসটা হচ্ছে কি আপনি যে ফাইলটাকে সেভ এস করতে চান পুনরায় সংরক্ষণ করতে চান সেটা আপনাকে ওপেন করতে হবে তাহলে আমি ফাইলে গেলাম ফাইলে গিয়ে আমি ওপেন ক্লিক করলাম ওপেন ক্লিক করে সাপোজ আমি এখানে ডি ড্রাইভে ছিল আমার ডি ড্রাইভ একটা ফাইল এটাকে আমি ওপেন করব ওপেন করার পরে এখন আমাকে যেটা করতে হবে ফাইলে ক্লিক করতে হবে সেভ এস ক্লিক করতে হবে দেখেন এখানে সেভ ক্লিক করলে কিছু হচ্ছে না ফাইলে ক্লিক করলে সেভ ক্লিক করলাম কিছু হচ্ছে না ফাইল সেভ এস সেভ এস ক্লিক করার পর এখন আপনি কোথায় রাখবেন সাপোজ আমি ডেস্কটপে রাখবো ডেস্কটপে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে মধ্যে কী নাম আসে আগেরটা ঢাকা এটা নিরাশা নামে তাহলে নিরাশা সিলেক্ট করে সেভ বাটন ক্লিক করলাম নিরাশা নামে সংরক্ষণ হয়ে গেল দেখি আমরা এখানের মধ্যে এই যে নিরাশা নামে ফাইলটা কী হলো সংরক্ষণ হলো তাহলে নিরাশা ফাইলটা এখানে ডেস্কটপে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লাস আমাদের কোথায় আছে আমাদের ফাইল ওপেন আমাদের ডি ড্রাইভের মধ্যে ডি ড্রাইভের মধ্যে এই যে নিরাশা নামে ফাইলটা আছে এটা আমরা সংরক্ষণ করতে পারলাম তাহলে একই ফাইল দুই স্থানে আমরা রাখার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে একটা ফাইল যদি কখনো ডিলিট হয়ে যায় পরবর্তী ফাইল দিয়ে যেতে আমরা আমাদের কাজ যদি কী করতে পারি আমরা সম্পূর্ণ করতে পারি এটাই হচ্ছে মূলত সেভেজের আর মূল উদ্দেশ্য এখন আমরা একটা প্রসেস করব এই ফাইলটাকে আমরা আবার সেভ করব সেটা কিবোর্ড থেকে করব কিপট কিবোর্ড থেকে করার উপায় হচ্ছে এফ টুয়েলভ উপরে যে ফাংশান ওয়ান টু থ্রি ফোর আছে সেখান থেকে এফ টুয়েলভ রেস হচ্ছে কি সেভেজ ডট কমান এখন এখানে নিরাশা নামে অলরেডি সেভ আছে আমি এখানেই সেভ করতে যাচ্ছি তবে নিরাশা নামে ছিল এখন নিরাশা নামে আবার সেভ করা যাবে না তাহলে জাস্ট আমি এখানে নিরাশা ওয়ান লিখে এখানে সেভ ক্লিক করলাম তাহলে কি হয়ে গেল নিরাশা ওয়ান নামে সেভ হয়ে গেল তাহলে একটা ফাইলকে আমরা সেভেজের মাধ্যমে অনেকবার অনেক জায়গায় সংরক্ষণ করতে পারি আর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা ফাইল যদি কখনো ডিলিট হয়ে যায় বা করাপ্ট হয়ে যায় যাতে পরবর্তী ফাইল দিয়ে আমরা কাজটা সম্পাদন করতে পারি এই জন্য আমরা মূলত সেভ এস ব্যবহার করব এখন আমরা যে অপশানটা করব সেটার নাম হচ্ছে সেভ এ ফাইল বাই পাসওয়ার্ড অর্থাৎ গোপন সংকেতের মাধ্যমে কোনো একটা ফাইলকে কী করা সংরক্ষণ করা আপনার কম্পিউটারের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল রয়েছে আপনি চাচ্ছেন সেই ফাইলটা যাতে আপনি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি ইউজ করতে না পারে ওপেন করতে না পারে দেখতে না পারে অর্থাৎ ওই ফাইলটাকে আপনি একটা গোপন সংকেতের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন একমাত্র যে পাসওয়ার্ড জানবে সেই এই ফাইলটা ওপেন করতে পারবে সুগা যাক বন্ধুরা আমরা আমার কিছু ওয়ার্ড ওপেন করি ফাইলে ক্লিক করি ওপেনে যাই ওপেনে গিয়ে এখান থেকে যেমন ডেস্কটপ ডেস্কটপ থেকে যেমন নিরাশা নামে ফাইলটা আমি ওপেন করলাম এই ফাইলটাকে আমি একটা গোপন সংকেতের মাধ্যমে সংরক্ষণ করব একমাত্র যে পাসওয়ার্ড জানবে সেই ফাইলটা ওপেন করতে পারবে ফাইলে যাব আমি সেভ এজে যাব এখানে অবশ্যই হচ্ছে সেভ অথবা সেভ এস আপনি যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারেন তবে শর্ত হচ্ছে যে ডকুমেন্টসটা আপনি সেভ এখনই করেননি সে ফাইলের জন্য আপনি সেভ ইউজ করবেন আর যে ফাইলটা আপনি সংরক্ষণ করেছেন আগে এখন শুধু পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবেন সেক্ষেত্রে আপনি ফাইলটা ওপেন করে দেন আপনাকে সেভ এসে যেতে হবে আর যদি একদম নিউ ডকুমেন্টস হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে ডাইরেক্ট সেভে ক্লিক করলেই চলবে তাহলে আমাদের যেহেতু ফাইলটা সংরক্ষণ করা ছিল সেটাকে ওপেন করেছি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ইউজ করতে হবে সেভ এস তাহলে সেভ এস ক্লিক করে এখান থেকে আমি যাব টুলসে টুলস গিয়ে এখান থেকে আমি যাব জেনারেল অপশান জেনারেল অপশানে গিয়ে একটা পাসওয়ার্ড আমি দেবো যেমন আমি দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর একটা পাসওয়ার্ড দিলাম এরপরে ওকে দিলাম দেন আবার রি এন্টার করলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে ওকে দেবো এরপর যে নামে আসে নিয়ে আসার সেই নামে সেভ করলাম আমি এরপর আমি ক্লোজ করে দিলাম এখন এই নিরাশার ডেস্কটপ থেকে যে নিরাশাতে আমি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি সে ফাইলে যদি আমি ওপেন করতে চেষ্টা করি এখন এখানে পাসওয়ার্ড চাচ্ছে এখন পাসওয়ার্ড যখন আপনি দিলাম মনে করেন আমি দিলাম ওয়ান টু ফোর ফাইভ সিক্স যেমন একটা পাসওয়ার্ড দিলাম ওকে দিই বলবে কি দিয়ে পাসওয়ার্ড ইজ ইনকারেক্ট তাহলে কি আমাকে কি করতে হবে সঠিক পাসওয়ার্ড দিতে হবে তাহলে আমি ফাইলটা আবার ওপেন করি এখন আমি দিই ওয়ান টু থ্রি ফোর দেন ওকে বাই এন্টার প্রেস করেন আপনার ফাইলটা ওপেন হয়ে গেল তাহলে বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কোনো ফাইলকে গোপন স
এখন যদি আমি ক্লোজ করি ক্লোজ করে যদি আমি এখন আগে পাসওয়ার্ড দিয়ে চেষ্টা করি ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে হবে না হবে না তাহলে কি করতে হবে আমি এখন পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিয়েছি চারটা ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা ওয়ান দেন ওকে তাহলে আমার ফাইলটা ওপেন হলো ভিন্ন পাসওয়ার্ড দিয়ে অর্থাৎ পূর্বে পাসওয়ার্ডটা মুছে আমি কি করলাম নতুন পাসওয়ার্ড দিলাম তাহলে আমরা এখন শিখতে পারলাম কিভাবে আমরা পাসওয়ার্ডটা মডিফাই করব। অর্থাৎ পূর্বে পাসওয়ার্ড মুছে নতুন কীভাবে পাসওয়ার্ড দেব এখন আমরা শিখব যদি আপনার ফাইলে গুরুত্ব শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ এই ফাইলটা এখন যদি কেউ দেখে থাকে কোনো ধরনের সমস্যা নেই অর্থাৎ সিক্রেট রাখার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এই ফাইল থেকে পাসওয়ার্ডটা আপনি রিমুভ করে দেবেন তো এই একই প্রসেস ফাইলে যাবেন সে বেজে যাবেন সে বেজে যাওয়ার পরে এক্ষেত্রে আপনি টুলস চ্যানেল অপশান এখান থেকে পাসওয়ার্ডটা মুছে দিয়ে ওকে দিবেন দেন আপনি সেভ ক্লিক করবেন এখন যদি আপনি ক্লোজ করে যদি আপনি নিরাশে ডবল ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন সরাসরি ফাইলটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে এখানে আর কোনো পাসওয়ার্ড চাচ্ছে না সে তাহলে এভাবে আমরা পাসওয়ার্ড রিমুভও করে দিতে পারি আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে এখন আমরা শিখব কিভাবে একটা ফাইলকে প্রথমবার থেকে প্রথম থেকে সেভ করে সাথে সাথে পাসওয়ার্ড দেওয়া যায় যেমন এখানে আমি লিখলাম লার্ন কম্পিউটার লিখে আমি লেখাটাকে একটু বড় করি কম হিসেবে থার্ড বিকেট প্রেস করে লেখাটা বড় করলাম আমি ফাইলে যাচ্ছি ফাইলে গিয়ে আমি সাপোজ সেভে যাচ্ছি সেভে গেলাম সেভে যাওয়ার পরে এখান থেকে একটা সাপোজ এটা নাম দিলাম আমি লার নাম দিলাম কোথায় রাখবো সাপোজ ডেস্কটপে রাখবো এটাকে এখনই আমি ফাইলটা সেভ করব সাথে সাথে পাসওয়ার্ডও দিয়ে দিব তাহলে টুলসে ক্লিক করলাম চ্যানেল অপশানে ক্লিক করলাম এখান থেকে আমি সাপোজ নামও দিলাম আমি লার্ন এল ই এ আর এন লার্ন ওকে দিলাম আবার লিখলাম এল ই এ আর এন লার্ন দিয়ে ওকে দিলাম দেন সেভ ক্লিক করলাম এখন আমি ক্লোজ করে যদি আমি এখন ওপেন করতে চাই লার্ন পাসওয়ার্ড চাচ্ছে তাহলে এখন যে আমি পাসওয়ার্ড দিই এল ই এ আর এন এন্টার পাসওয়ার্ড দিয়ে ওপেন হয়ে গেল তাহলে আমরা সরাসরি কি প্রথমবারেই আমরা কি ফাইলটা সেভে করার সাথে সাথে পাসওয়ার্ড দিয়ে সেভ করতে পারি তো এখানে বন্ধুর একটা জিনিস আপনাদের মনে রাখতে হবে এই সেভ কৃত এই ফাইলটার উপরে আপনারা আবার কখন সেভ ক্লিক করবেন এটার এই ফাইলটা যেমন লার্ন কম্পিউটার এখানে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে সেভ স্কোর করবেন ভিন্ন কোনো নামে সংরক্ষণ করার জন্য কিন্তু আপনি কখন এই ফাইলটা একবার সেভ করার পর পুনরায় এই ফাইলের পর সেভ ফাইলে ক্লিক করে সেভে ক্লিক করবেন অথবা সেভ সিম্বলে ক্লিক করবেন অথবা কীবোর্ড থেকে কন্ট্রোলে সেভ করবেন এটা করবেন কখন যদি এই লেখার সাথে কোনো লেখা অ্যাড করেন অথবা এই লেখা থেকে নতুন কোনো লেখা ডিলিট করেন কোন লেখা যদি আপনি অ্যাড করেন কোন লেখা যদি আপনি ডিলিট করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পুনরায় কন্ট্রোল এস দিয়ে বা ফাইলে ক্লিক করে সেভ দিয়ে অথবা কুইক অ্যাক্সেস টুল বার্থে সেভ সিম্বলে ক্লিক করতে হবে তবে সেক্ষেত্রে আবার নতুন কোনো কোনো নাম দিতে হবে না যেমন লান কম্পিউটার বিল্ড বিল অফ ইউর ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার এই লেখাটা লিখে এখন জাস্ট কি আমি ফাইলে ক্লিক করে সেভে ক্লিক করলাম এখন যদি আমি ক্লোজ করে দিই ক্লোজ করে দিয়ে যদি আমি আবার ওপেন করি এখন যদি এটাকে আমি একটু বডিফাই করি যেমন লার্ন কম্পিউটার স্পেস বিল অফ এরপর হচ্ছে কেরিয়ার এই লেখাটা সাপোজ এখানে ভুল এই লেখাটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম এখন যদি আমি ফাইলে ক্লিক করি সেভ ক্লিক করি ক্লোজ করলাম ক্লোজ করে যদি আমি আবার ওপেন করি এল ই আর এন দেখেন বন্ধুরা আবার যদি মনে করেন আমি এখান থেকে এই লেখাটুকু আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি বাদ দিলে কি করতে হবে আমাকে আবার কি করতে হবে ফাইলে ক্লিক করে সেভে ক্লিক করতে হবে এখন যদি আমি ক্লোজ করি আবার যদি ওপেন করে দেখি তাহলে কি এল ই এ আর এন দেখেন ওই অংশটুকু নেই তাহলে একটা সেভকৃত ফাইলের উপর আবার সেভ ক্লিক করব কখন যখন ওই ফাইল থেকে কোনো কিছু ডিলিট করব বা কোনো কিছু অ্যাড করব আশা করি বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ সবাইকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন দেখব অটোমেটিক সেভি ডকুমেন্ট অটোমেটিক সেভি ডকুমেন্টস কি অটোমেটিক সেভি ডকুমেন্টস হচ্ছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটার কোনো কাজকে সংরক্ষণ করে দেয় অর্থাৎ আমরা যখন কাজ করতে থাকি বা কোনো কিছু লিখতে থাকি এমন তো অবস্থা যদি আমরা সংরক্ষণ না করে থাকি আর যদি কারেন্ট চলে যায় অথবা কোনো কারণে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের টেক্সটগুলো বা লেখাগুলো আমাদের ডকুমেন্টসটা নাও থাকতে পারে অর্থাৎ থাকবে না ওটা ডিলিট হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি আপনি অটোমেটিক সেভি ডকুমেন্টস এই অপশানটা যদি আপনি অ্যাক্টিভেট করে দেন তাহলে আপনি লিখা অবস্থা যদি সেভ করতে ভুলেও যান বা কোনো কারণে কম্পিউটার যদি বন্ধ হয়ে যায় আর যদি সেভ নাও করে থাকেন তাহলে আপনার কাজটা আপনার ডকুমেন্টসটা কম্পিউটার স্বয়ংক্রভাবে সংরক্ষণ করে নেবে এবং পরবর্তী যখন আপনি কম্পিউটার ওপেন করবেন তখন আপনার লেফট সাইডে আপনার ডকুমেন্টসটাকে সে দেখাবে সেখান থেকে আপনি ক্লিক করবেন দেন ফাইলটাকে সেভ করে নেবেন তো সেক্ষেত্রে আমরা
पूरा तो डुकुमेंट्स होए थे कौन सा सेव की तो डुकुमेंट्स होए थे के ताले शी डुकुमेंट्स टो ओपन कोरे दें अपने फाइल क्लिक करे सेव इज क्लिक कर बन शिक्षते सेव ना शिक्षते सेव इज क्लिक कर बन शॉंग रुके तो कोनो डुकुमेंट्स शिक्षते सेव इज यूज़ कर बन आर नो तुन कोनो डुकुमेंट्स चुदे हुए थके आमतर मोतो तावले शिक्षते सेव क्लिक कर बन तार पर अपने जाबन कोथाई कोथाई सेव कर बन सब तो अपने डेस्कटॉप सेव कर बन � अर्थात ये ऑप्शन टाइप आप रखी करता होगे, एक्टिवेट करते हो, मार्क कर दिया होगे। ये प्रोचे टेन मिनट्स। अर्थात कतो कौन समय पर पर कंप्यूटर शॉन क्यों बाबे आपना कास्ट अगर शॉन नोकन कर बे, शेर आप रखे निर्दर्शन कर दिया होगे। तभी टेन मिनट्स दिया आपने दें, ताले दश मिनट पर पर आपना कास्ट अगे शेर शॉन � वन मिनट देव ए नीचे देना सम्भव ना तो एक मिनट पर पर कम्पिटार आप क्षटा के क्यों कर स्वयं भाव संरक्षण कर दें आनी ओके क्लिक करबर सेफ क्लिक कर कम्पिटार मध्य जे बस सुविधा पा अर्थात लिखा अवस्था जो सेफ ना करें जो कारेंट चले जाए कम्पिटार बंद हो जाए परवर्ती डकुमेंट्स ओपन करारे माइक्रोसफ्ट वार्ड ओपन करारे डकुमेंट्सा से पे थक लेफ्ट सैडर मध्य शो कर क्लिक कर तरह सेव कर धन्यवाद आशा बुझते